ഹായ് ആയ് എല്ലാവർക്കും നീലു സർട്ടിഫാക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കപ്പൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് എടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ആവുള്ളൂ ഇത് അരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബട്ടർ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തത് ഇതാ സെയിം ഗ്ലാസ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഷുഗർ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലയെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്താൽ മതി മിക്സിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഞാനൊരു തവണ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് എഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ എഗ് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് പകരം എഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഷുഗർ ഇടക്കിടക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വാനലാസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണ് സാധാരണ വാനലാസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എമൗണ്ട് കൂട്ടണേയും കൂട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ഹാഫേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലെമൺ റെഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക കേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും അത് കുറച്ച് ലൂസ് ആണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാർക്ക് റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ റെഡോ എടുക്കുക എൻ്റെ കളർ കുറച്ചും ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്ററോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിത് മെല്ലനെയാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മെല്ലനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് കട്ടയൊന്നും കുത്താൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി ഞാനൊരു കേക്ക് മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൈഡിലും ഒക്കെ എന്നിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാണ്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ബട്ടർ പൊരട്ടിയതിന് ശേഷം പേപ്പർ വെച്ചാൽ മതി മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവണിലല്ല സാധാരണ ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പഴയ ഇരുമ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പും മണലും ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് ക്രീം ഒന്നും ഇപ്പോൾ നല്ലത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഹരിമാൻ്റെ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ആണ് എടുത്തത് ഒരു പാക്കേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും രണ്ട് പാക്ക് എടുത്താലേ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പം മിൽക്ക് ചീസും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാക്കേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്രീം നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഐസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത പാല് വേണം അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പൊഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇല്ലേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വാനില എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതും ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള മിൽക്ക് ചീസ് ഞാൻ കുറച്ച് മുൻപ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു പാക്ക് പാലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ സ്പീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം പാല് പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നല്ല ഫാറ്റുള്ള പാലെടുക്കണം എനിക്കിവിടെ ആവിനാണ് അവൈലബിൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല ഫാറ്റാണത് കണ്ട പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ലെമൺ സ്പീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോവും നിങ്ങൾക്ക് കളർ അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ചൂട് തണഞ്ഞപ്പോൾ 
ഒരു നല്ല ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പനീർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ചൊരു എന്താ ക്രീമി എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് പനീർ പോലെ തന്നെ അല്ലേ പനീർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്ന് ചൂട് തണഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ക്രീമി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സാധാരണ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീമ് നല്ല റിച്ച് ക്രീമായി കണ്ടപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നല്ലൊരു സിൽക്കി ടെക്സ്റ്റർ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം ഇതിലും എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസിംഗ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് എന്തായെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലതില്ല ഇനി ഞാനത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് കത്തിയോണ്ട് സൈഡിൽ മെ മെല്ലനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് വന്നതെന്നറിയോ എന്നിട്ട് ആ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ റെഡോ അങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക് റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഡിലായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവും ഇതൊരു ഓറഞ്ച് റെഡാണ് ഇപ്പം ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് വലിയൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടേൺ ടേബിൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ചെറിയ ഒരലെടുത്തിട്ട് സ്പൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫി കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്താർക്കും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ കഴിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഞാനത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി കത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനത് മെല്ലെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ടേബിൾ അത്ര ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ വീഴാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് സാരമല്ലേ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി
ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ടു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി കേക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കത്തി കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ കത്തി നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാതെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടമാനം ഞാൻ ക്രീം ഒന്നും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല മധുരം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ക്രീമും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും എത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ വൈസ് നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വലിയ പിടുത്തമില്ല ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആവും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ തലേന്ന് ആണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് രാവിലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ അതിൽ ഞാൻ ഈ സ്നാക്സ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹേർഡ് സിമ്പിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പൊടിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഞാൻ ഈ ക്രീമിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു നേരത്തെ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറി എന്നൊക്കെ എഴുതുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പൊടി ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പോലെ കഴിയുന്ന പോലെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹേർഡ് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് വേറെ കുറേ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടെ റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ ചിപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു രാത്രി ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയയ്ക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്